uh, dear friends, welcome here. Today's American English personality development. Here, the page number 31 and 32. The topic here is size, moment, movement, not moment, movement, size, movement, speed, and distance. Size, movement, speed, and distance. Based on these, we are giving vocabularies. To see here is see the first vocabulary medium size dimension. What do you mean by medium size dimension? See, these are the vocabularies used under the topic size, movement, speed, and distance. So, whenever you find these type of topics, topics coming, you can use these vocabularies. Medium size dimension, it is a collocated English. All three words join together to give a meaning called the area is medium. Medium size dimension means the area, the flat or a house or an office, it is a small, it is an average size. So the area is medium, medium means average. Number two, sizable sum of money. What do you mean by sizable sum of money? Large money, I have sizable sum of money. Means I have large money, I have enough and more money. Sizable sum of money means large money. Number third, what do you mean by skinny people? Skinny people, lean body. Hmm? Selene is a skinny girl. Means what? Lean body, not fat body. I am also skinny. Okay, you are also skinny. Very good. Painfully thin. What do you mean by painfully thin? It means very lean. Very lean, painfully thin means very, very lean. Number five, <clears throat> a great deal of work. I have a great deal of work. See this phrase, great deal of work. I have a, I have a heavy amount of work to do. I have a great deal of work to do. Use this phrase to say that you are so busy with your work. Right, sir. Next, coming here. A great deal of energy. What do you mean by great deal of energy? High energy level. It is called a great deal of energy. Number seven. A great deal of enthusiasm means what? High spirit. A great deal of enthusiasm. High spirit. Major difference. Great difference. There is a major difference between BJP and Congress. There is a major difference between India and Pakistan. There is a major difference between American culture and Indian culture. Major difference means heavy difference. Number ninth word, high prices means too costly. High prices means too costly. Uh, for example, they are selling the computers at high prices. They are selling the computers at high prices. Number tenth word, interest rates are high means what? The cost of loan is high. The interest rates are high means what? The cost of loan is high. Cost of loan. Loan you know. You want to go to bank, you want to get 1 lakh or 2 lakh. For that they will charge you 5,000 or 6,000. That is called cost. Cost. Cost means what? The amount which you have to do, give for certain things. Cost. Price is different, then cost is different. Cost is total manufacturing. Cost. Price means you add some profit in that cost. So, interest rates are high. Number 11, what do you mean by magnitude? The measurement. Measurement is called magnitude. Magnitude. Uh, number 12, four lanes. What do you mean by that? Four lanes. Four road. Four roads, right? You go to Chennai to Coimbatore, you find four lanes, four roads. Major point, the important point, the major point what I want to tell today is, major point means important point, the major point today is, the government has increased the prices, the major point. Slow moving traffic means what? The traffic is slow. The traffic is very slow. Slow moving traffic means the traffic is very slow. Number 15. Breakneck speed means what? Very fast. Breakneck speed means very fast. Breakneck fist. Neck may be broken. Breakneck speed. 
the traffic was crawling. What do you mean by the, uh, that? Traffic was slow. Crawling means what? The baby crawls. So, the traffic, I mean, uh, it goes very, very slow. Very slowly the traffic is moving. Next, for 17th word. Traffic came to a standstill. The traffic stopped. The traffic came to a standstill means the traffic stopped. Standstill means no movement at all. 18th word. Rapid change. What do you mean by rapid change? Fast change. Rapid change means fast change. Rapid change means fast change. Next. Swift response means fast response. Swift. Swift. Yes, W-I-F-T. Swift means what? Fast. Marily swift. Fast. Swift. Swift response means fast response. The company gave a swift response for my, uh, for my request. Swift response. Prompt payment. Prompt means what? Immediate. 20th. Pay the bill in time. Prompt. Exactly. Every first, every second you have to pay electricity bill. So you go and pay. That is called prompt payment. Exactly on date without any missing Missing the time, you are exactly going there and paying the money. That's called prompt payment. You got it, sir? So what do you mean by medium-sized dimension? The area is medium. What do you mean by sizable sum of money? Large money. What do you mean by skinny people? Lean people. What do you mean by painfully thin? Very lean. What do you mean by great deal of work? Heavy work. What do you mean by great deal of energy? High level of energy. What do you mean by great deal of enthusiasm? High enthusiasm. What do you mean by major difference? Heavy difference. What do you mean by high prices? It's very costly. What do you mean by interest rates are high? The interest is very high. What do you mean by magnitude? The measurement. What do you mean by four lanes? Four roads. What do you mean by major point? Main point. What do you mean by slow moving traffic? The traffic is moving very slowly. What do you mean by breakneck speed? Heavy speed. What do you mean by the traffic was crawling? The traffic is moving very slowly. What do you mean by traffic came to a standstill? The traffic, not able to move, it has come to a halt. What do you mean by rapid change? Heavy change. Fast change. What do you mean by swift response? A fast response. What do you mean by prompt payment? Immediate payment. Hope you are able to understand all these 20 vocabularies based on size. Next coming here, my dear friends. What you are going to see is hasty decision. What do you mean by hasty, sir? Hasty means fast. Hasty means Fast, quick decision. So hasty decision means quick decision. Don't make hasty decisions. Don't make quick decisions. It means, uh, what do you mean by speedy recovery, quick recovery? You're not feeling well, your grandfather, your mother, she has come back to her original health. So it means speedy recovery. What do you mean by labor movement? Political group. Labor movement means political group. What do you mean by kinetic? Any word means kinetic means related to movement. Related to movement. Kinetic. What do you mean by make progress? Develop. He made progress in his life. He developed in his life. What do you mean by relocate? Change the place of work. Relocate. Changing the place of work is called relocate. The, co the, the company relocated the staff. The company relocated the staff means the company made the employees to go from one place to another place. From Madras to, from Mumbai to, sorry, Chennai to Mumbai. So they shifted, relocate. Uh, 27th word, deeply moved means what? Touched my heart. It touched my heart. Deeply moved. When my uh, friend cried, I was deeply moved. I was deeply moved means I was touched. My heart felt the feeling. Touched my heart. What do you mean by make a move? Start taking action. Make a move. Come on, make a move. Start taking action. So, start taking action, you just use this phrase, make a move. He's on the move means what? He's traveling. Where's your father? My father is on move. My father is on the move means what? My father is on, he's in traveling. He's in Mumbai, Delhi, Calcutta. He keeps on traveling. My father is on the move. Moving train means what? Running train. Brisk business means what? Lot of people buying brisk business. Leisurely dinner. 
eating the dinner slowly, leisurely dinner. Leisure means what? Very comfortable. Feeling very comfortable, leisurely dinner. Next, taking a detour. Detour. What do you mean by detour? Taking a different road. I took a detour to go to Ananakar. I took a detour to go to Parliament. I took one other road. One other detour. Detour means one other road. Gathered up the speed or picked up the speed. What do you mean by that? Started speeding. Started speeding. You started using your hmm, accelerator. Going up, speeding up. Next, lost my grip. What do you mean by lost my grip? I lost my control. I lost my grip. Uh, the chief minister lost his grip on the cabinet ministers. Lost his grip means uh, lost his uh, controlling power. He is unable to control his cabinet members. Everybody are going on their own way. Steer the conversation away. Yes, T E R, steering. You know, steer. Steering. Steer the conversation means change the conversation, change the topic. Steer the conversation. Maintain distance, not making others to come close. You are maintaining distance. You are not getting close or you are not allowing others to come close to you. To be friendly with you. So, maintain distance means not making others to come close. What do you mean by distance part? Distant part of the world. Different places in the world. Different uh, distant parts of the world. In the distant parts of the world, people speak about Buddha. So, people of different faraway places, America, in London, they speak about Buddha. So, different distant parts of the world means different places in the world. What do you mean by distant family connection? Distant family connection. Far relative. Distant family connection means far relative. What do you mean by driving force which encourages? Driving force means somebody is encouraging you. Who is your driving force? My mother, my wife, my children. They are Encouraging me. Driving force means they are my driving force. So here my dear friends, hasty decision means making a quick decision. Speedy recovery means getting uh, recovering fast. Labor movement means the workers movement. Kinetic means relating to movement. Make progress means develop. Relocate means changing from one place to another. Deeply moved means deeply touched in your heart. Make a move means start taking action. He is on the move means he is traveling. Moving train means running train. Brisk business means very good business. Leisurely dinner means eating the dinner. Leisurely, slowly. Taking a detour means changing a different route and going. Gathered up the speed or picked up the speed means picking up the speed. Lost my grip means you lost your control. Uh, steer the conversation away means change the topic. Maintain distance means not making others to come close. Distant parts of the world means very far away places. And uh, driving force means something which uh, encourages Distant family connection means a far relative. He is my distant, distant family connection. I have a distant family connection means he is a far relative. Right, sir? Hope you are able to understand. Okay, sir. Now, what do you mean by detour? Can you form a sentence using detour? What do you mean by detour? Detour. D-E-T-O-U-R. Taking a different route. Okay. Leisurely dinner. Uh, eat dinner with it comfortably. Swift, yes. swift response. Swift. Uh, swift, swift. The meaning of the swift is fast. It means fast response. Oh, prompt payment. Uh, the payment should be on time. It is known as prompt. Okay, payment. painfully skin. Uh, painfully skin. Very thin. Very thin. It is very thin. Okay. Now kinetic. Ka kinetic means it means the relating anything relating to the movement. It is known as kinetic. Very fine. Very fine. Okay, madam. Why don't you? Uh, four lanes. Keep the mic closer to your mouth. Four lanes. Four lanes. Four roads. Huh? Four roads. Okay. Breakneck speed. Fast. Fast. Sir. Traffic was crawling. Mm, traffic of stop water. Traffic. Stop water, sir. Okay. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Okay, sir. Uh, uh, please stand up. Uh, in Hindi, what is this called? Size, movement, speed, and distance. How do you say? Tell me the Tamil. Tamil. Either in the size, movement, speed, distance. Either Hindi, Lepri Solving. 
சைஸ் இல்லை அந்த மாதிரி இல்லை இல்லை ஓகே ஓகே ஸ்கின்னி பீப்புளுக்கு இந்தியில் இருந்தேன்னு சொல்லுவீங்க ஒல்லியான மண்டி பத்தலா ஆத்மி பத்தலா நண்பர்களே இவர் நம்ம ஹிந்தி மாஸ்டர் ஹிந்தியில இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுப்பாரு ஓரளவு பார்த்துருக்கீங்க இப்போ தமிழ் ஆக்கம் பார்ப்போம் இப்போ பக்கம் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டில் முப்பத்தொன்று முப்பத்தி ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நூத் ஒன்று பதிமூணு சைஸு மூமெண்ட்டு ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸ் சைஸ்னால் என்னங்க ஒரு அளவு மூமெண்ட்டுனா என்ன அசைவு ஸ்பீடுனா வேகம் டிஸ்டன்ஸ்னால் தொலைவு இது சம்மந்தப்பட்ட சொற்றொடர்களை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் இது சம்மந்தப்பட்ட சொற்றொடர்களை பார்க்குறீங்க உதாரணத்துக்கு நம்பர் ஒன்று மீடியம் சைஸ் டைமென்ஷன் நல்லா நாம் வச்சுக்கோங்க மீடியம்னா என்ன சராசரி சைஸ்னா என்ன அளவுகோல் டைமென்ஷன்னா என்ன அதுவும் அளவுகோல் டைமென்ஷன்னா அது விரிந்து பறந்து அடிக்கிறது அப்போ மீடியம்னா சராசரி மீடியம் சைஸ் டைமென்சேஷன் டைமென்ஷன்னா அந்த இடம் ஒரு சராசரி அளவாக இருக்கிறது அளவாக இருக்கிறது சிறு இடம் அளவாக இருக்கிறது ரெண்டாவது சைஸபிள் சம்ஸ்மா சம்ஸ் ஆஃப் மணினா ஏகப்பட்ட பணம் ஒரு சைஸாக பணம் வச்சுருக்கான் நிறைய பணம் வச்சுருக்கான் அப்படின்னு சொல்லும்போது சைஸபிள் சம்ஸ் ஆஃப் மணி லார்ஜ் மணி மூணாவது ஸ்கின்னி பீப்புள்னா ஸ்கின்னுனா என்ன தோல் அப்போ தோலும் எலும்பும் தோலுமாக இருக்கிறான்னு சொல்கிறாங்கல்ல அது ஸ்கின்னி பீப்புள் என்று சொல்லுவாங்க பெயின்ஃபுல்லி தின் என்றால் அது ஒல்லியான ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கிறான் ஏ கிரேட் டீல் ஆஃப் ஒர்க் என்றால் என்ன மிகப்பெரிய வேலை எனக்கு இருக்கிறது கிரேட்னா மிகப்பெரிய டீல் ஆஃப் ஒர்க்னா வேலை ஏ கிரேட் டீல் ஆஃப் எனர்ஜினால் எனக்கு நிறைய சக்திகள் இருக்கிறது ஏ கிரேட் டீல் ஆஃப் எந்தூசியாசம் எனக்கு உற்சாக அளவுகோள்கள் நிறையாக இருக்கிறது மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் அதிக வித்தியாசம் அதிக அளவிலே உள்ள வித்தியாசங்கள் ஹை ப்ரைசஸ் என்றால் என்ன விலை மிக உயர்வாக இருக்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஆர் ஹை என்றால் என்ன வாங்கக்கூடிய முதலுக்கு வட்டி விகிதங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது மேக்னிடியூட் என்றால் என்ன மெஷர்மெண்ட் அளவுகோள்கள் ஃபோர் லேன்ஸ் என்றால் என்ன நான்கு ரோடுகள் மேஜர் பாயிண்ட் என்றால் என்ன முக்கியமான ஒரு கருத்து ஸ்லோ மூவிங் டிராஃபிக் என்றால் என்ன போக்குவரத்து மெதுவாக சென்று கொண்டு இருக்கிறது பிரேக் நெக் ஸ்பீடு என்றால் என்ன மிக அதிக வேகத்திலே இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது டிராஃபிக் வாஸ் கிராலிங் என்றால் என்ன டிராஃபிக்னா அங்கே போக்குவரத்து கிராலிங் என்றால் என்ன ஊன்று சென்று கொண்டு இருக்கிறது ஊன்று சென்று கொண்டு இருக்கிறது டிராஃபிக் கேம் டு ஏ ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் டிராஃபிக் வந்து ஒரு இடத்துல நின்றுருச்சு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்னா அசையாமல் அப்படி நிற்கிறது தான் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்னு அர்த்தம் ரேப்பிட் சேஞ்ச் என்றால் மிகப்பெரிய மாற்றம் வாழ்க்கையில் எனக்கு மிகப்பெரிய மாற்றம் வந்தது தேர்ஸ் ஏ ரேப்பிட் சேஞ்ச் இன் மை லைஃப் ஸ்விஃப்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்விஃப்ட்னா என்னங்க வேகமாக ரெஸ்பான்ஸ்னால் வேகமாக பதில் அளிக்கிறான் அது வேகமாக பதில் அளிப்பதற்கு ஸ்விஃப்ட் ரெஸ்பான்ஸுன்னு சொல்லணும் த கம்பெனி கேவ் ஏ ஸ்விஃப்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார் மை அப்ளிகேஷன் நான் ஒரு விண்ணப்பம் அனுப்புனேன் அதுக்கு வந்து வேகமாக அவங்க ரெஸ்பான்ட் பண்ணாங்க ஸ்விஃப்ட் ரெஸ்பான்ஸுன்னு சொல்லணும் அடுத்தது ப்ராம்ட் பேமெண்ட் ப்ராம்ட்னா என்னங்க ச கரெக்டாக அந்த தேதியில் கொண்டு போய் கட்டுவது தான் ப்ராம்ட் உடனடியாக ப்ராம்ட் பேமெண்ட் சரியான நேரத்திலே ப்ராம்ட் அப்போ இங்கே பே த பில் இன் டைம் பில்ஸ் இந்த டைம் கரெக்டான நேரத்திலே அந்த பில்லுகளை எல்லாம் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய மின்சார கட்டணம் டெலிஃபோன் கட்டணம் வாடகை இவைகளையெல்லாம் சரியாக குறிப்பிட்ட தேதியிலே கொடுப்பதை ப்ராம்ட் என்று சொல்வீர்கள் அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது ஹேஸ்டி டிசிஷன் ஹேஸ்டினா என்ன வேகமாக ஹேஸ்டி டிசிஷன்னா என்னங்க முடிவு வேகமாக முடிவெடுத்தலை ஹேஸ்டி டிசிஷன் ஸ்பீடி ரிக்கவரி என்றால் என்ன வேகமாக குணமடைதல் உடல்நிலை குணமடைதலே ஸ்பீடி ரிக்கவரி லேபர் மூமெண்ட் என்றால் என்ன ஒரு அரசியல் கட்சி அதனுடைய அந்த பந்து அத்தாலு அதெல்லாம் நடக்கிறது அது லேபர் மூமெண்ட் என்று சொல்லுகிறோம் கைனெட்டிக் என்றால் என்ன அசைவு சம்பந்தப்பட்டதை கைனெட்டிக் என்று சொல்கிறோம் மேக் ப்ரோக்ரெஸ் என்றால் முன்னேறு ரீலொக்கேட் என்றால் என்ன ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வேலைக்கு மாற்றி செல் உதாரணத்துக்கு சென்னையிலேருந்து மும்பைக்கு வேலைக்கு மாற்றி செல்லுதலை ரீலொக்கேட் என்று சொல்கிறோம் அடுத்தது டீப்லி மூவ்டு என்றால் என்ன டச்சு மை ஹார்ட் என்னை இதயத்தை தொட்டு விட்டது டீப்லி டச்சு அவன் அழுது என் நண்பன் அழுதது என்னுடைய நெஞ்சை தொட்டு விட்டது மை ஃப்ரெண்ட் ட்ரை டச்சு மை ஹார்ட் டச்சு மை ஹார்ட் என்றால் என்னங்க என்னுடைய டீப்லி மூடு ரொம்ப அசைஞ்சிட்டேன் ரொம்ப ஆடி போய்விட்டேன் மேக் ஏ மூவ் என்றால் ஸ்டார்ட் டேக்கிங் ஆக்ஷன் ஒரு செயலை செய்ய ஆரம்பி மேக் ஏ மூவ் ஈஸ் ஆன் த மூவ் என்றால் என்ன அவன் போக்கு ஒரு ஊர் விட்டு ஊர் சென்று கொண்டே இருக்கிறான் மேக் ஏ மூவ் ஈஸ் ஆன் த மூவ் 
மூவிங் ட்ரெயின் என்றால் என்ன ஓடிக்கொண்டிருக்கிற புகை வண்டி பிரிஸ்க் பிஸ்னஸ் என்றால் வியாபாரம் பிரமாதமாக நல்ல முறையிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது லெஜர்லி டின்னர் என்றால் என்ன ஈட்டிங் த டின்னர் ஸ்லோலி இரவு சாப்பாடை சாகவா சாவகாசமாக லெஜர்லி என்றால் சாவகாசமாக சாப்பிடுதல் டேக்கிங் ஏ டி டூர் டி டூர் என்றால் டூர்னா சுத்தருது டீனா சுற்றி சுற்றி செல்வது டேக்கிங் ஏ டிஃப்ரெண்ட் ரோட் வேறு பாதையை எடுத்து செல்வதை டி டூர் என்று சொல்வோம் வேறு பாதையில் செல்வதை டி டூர் டேக்கிங் ஏ டி டூர்னா வேறு பாதையில் எடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு செல்வது கேதர்ட் அப் த ஸ்பீட் ஆர் பிக் அப் த ஸ்பீட் என்றால் வேகத்தை வேகப்படுத்துதல் லாஸ்ட் மை கிரிப்னா என்னுடைய பிடியை இழந்து விட்டேன் என்னுடைய கட்டுப்பாட்டை இழந்து விட்டேன் என் குடும்பத்து மேல் உள்ள கட்டுப்பாட்டை இழந்து விட்டேன் பிரதம மந்திரி தன்னுடைய மந்திரி சபையில் இருக்கக்கூடிய மந்திரிகள் மேல் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய பிடியை இழந்து விட்டார் லாஸ்ட் இஸ் கிரிப் ஸ்டியர் த கான்வர்சேஷன் அவே ஸ்டியர்னா சுத்தருது ஸ்டியரிங் கான்வர்சேஷன்னா உரையாடல் அவேனா அந்த பக்கம் அவ உரையாடலை மாற்றி பேசுவது மெயின்டைன் டிஸ்டன்ஸ் என்றால் மற்றவர்களை அதுக்கு அருகே நெருங்க விடாமல் பார்த்து கொள்வது அல்லது நீங்கள் மற்றவர்களிடத்தில் நெருங்காமல் செல்வது அதுதான் மெயின்டைன் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு என்றால் உலகத்தினுடைய பல பாகங்கள் டிஸ்டன்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு என்றால் உலகத்தினுடைய பல பாகங்கள் டிஸ்டன்ட் ஃபேமிலி கனெக்ஷன் என்றால் தூரத்து உறவு டிஸ்டன்ட் ஃபேமிலி கனெக்ஷன் என்றால் தூரத்து உறவு டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் என்றால் விச் என்கரேஜஸ் நமக்கு உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் என்றால் உனக்கு உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய ஸோ இத்தனை ஒக்காபுலரி பார்த்துருக்கீங்க நாற்பது இதை டெய்லி நீங்கள் பைஹாட் பண்ணி இதை உங்களுடைய டே டு டே கான்வர்சேஷன்லேயும் மட்டுமல்லாமல் மற்றும் உங்கள் பேப்பரில் எல்லாம் ஹிந்து இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் டெக்கான்ட்ரானிக்கல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒக்காபுலரிஸ் எல்லாம் வரும் இதெல்லாம் நீங்கள் டே டு டே ப்ராக்டிஸ